మారాలమ్మా ఇక్కడ ఈ ముగ్గురులో కూర్చో పెడితే కనుక నిన్ను నీకు అన్ని వందకి వంద మార్కులు పడిపోతాయి అది డౌట్ లేదు కానీ ఈ సంఘటన ఈ విధంగా కాకుండా ఇంకో విధంగా చూసుకుంటే కనుక ఇక్కడ మీ అమ్మ కాదు ఇంకో ఎక్స్ అనేటటువంటి ఆవిడ కూర్చోపెడితే కనుక నీ నీ బాయ్ ఫ్రెండ్ యొక్క క్యారెక్టర్ పూర్తి స్థాయిలో నీకు అర్థం కాకుండా వాడితో రిలేషన్షిప్ పెట్టుకుని పెద్దలు అంగీకారం లేకుండా పెళ్లి వరకు వెయిట్ చేయకుండా నువ్వు ఎందుకు శారీరకంగా కలిసి ప్రెగ్నెంట్ అయ్యావు అనేటటువంటి క్వశ్చన్ వస్తుందా రాదా వస్తుంది ఈ రోజు ఏంటంటే వీఆర్ డూయింగ్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ ఇస్ రిలేటివ్ సైకాలజీ రిలేటివ్ సైకాలజీ ఏంటంటే ఈ ఇద్దరు దరిద్రుల ముందు నువ్వు బెటర్ గా అనిపిస్తున్నావు సో నేను ఏంటంటే ఇది రాంగ్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సమాజానికి కన్వే చేయకూడదు ఏదన్నా ఒక ఆడపిల్ల ప్రేమించండి తప్పు లేదు ప్రేమకు నేను వ్యతిరేకం కాదు ప్రేమించండి కానీ ఎప్పుడైతే కనుక శారీరక పరమైనటువంటి దగ్గర అవుతారో అక్కడ కబడ్డ జాగ్రత్త ఎందుకంటే కనుక నీ వయసు కేవలం ఇప్పుడిప్పుడే ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ వయసు ఒక మనిషిని పూర్తి స్థాయిలో జడ్ చేసి వాడిని జీవిత భాగ్యస్వామి కింద కంటిన్యూ చేయడానికి ఉండేటటువంటి తెలివితేటలు మానసిక అంగీకారం నీకు లేదు సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీ అమ్మ పెంపకంలో ఒక లోపం ఉంది ఏంటి ఆవిడ లోపం అనేటటువంటిది ఈరోజు బహిర్గతంగా మనకు తెలిసింది ఆవిడ క్యారెక్టర్ కరెక్ట్ కాదు ఆవిడ క్యారెక్టర్ కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి మీ నాన్న వెళ్ళిపోయాడు ఇక్కడ ఇద్దరు పీపుల్ని నువ్వు జడ్జ్ చేయలేకపోయావు ఒకటి పుట్టి పెరిగినటువంటి తల్లిని నువ్వు జడ్జ్ చేయలేకపో ఆవిడ నాకు ఏకీభవిస్తే కనుక ఇటువంటి వ్యక్తిని నేను చేసుకోవచ్చా లేదా అనేది ఒకటి జడ్జ్ చేయలేకపోయావు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పాటు ట్రావెల్ చేసినటువంటి వాడు కరెక్టా కాదా అనేది జడ్జ్ చేయలేకపోయావు సో రెండు క్వశ్చన్ మార్క్స్ నీకు ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎప్పుడు కూడా ఏమి ఎలా ఉండాలంటే చాలా తస్మాత్ జాగ్రత్తగా ఉండాలి అది నా ఉద్దేశం ఇప్పుడు మాత్రం ఎస్ ఇక్కడ నువ్వు పూర్తి స్థాయిలో ఒక తల్లి చేతుల్లో అన్యాయం అయిపోయావు ప్రేమించినటువంటి వ్యక్తి చేతుల్లో అన్యాయం అయిపోయావు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఈ రోజు న్యాయం నీకే జరగాలి కానీ ఏ న్యాయం ఉంటుందని చెప్పి మమ్మల్ని చెప్పమంటున్నావు నీ న్యాయం నువ్వే చేసుకోవాలి ఆవిడ మీద ఒక ఇంత ఉమ్ము అతని మీద ఇంత ఉమ్ము ఊసి ఇక్కడ నీకు నువ్వు న్యాయం చేసుకోవాలి అన్నట్టు నా అభిప్రాయం అది ఇక న్యాయం కావాలంటే ఏం ఏం కోరుకుంటున్నావమ్మా మణికంఠని కడిగి నీకు ఇమ్మంటావా అటువంటి వ్యక్తిని కడగలంటల్ ప్రాబ్లం ఉంది దానికి అర్జెంట్ గా మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి లేదంటే చాలా కొంపలు కూలిపోతాయి దాని సంగతి మనం తర్వాత మాట్లాడదాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ రోజు నీకు ఎక్కడ కూడా కనికారం నా బిడ్డకు నేను సుఖ పెడుతున్నాను అనే మాట వాడకమ్మ ఎందుకంటే కనుక నువ్వు బిడ్డలు కంటానికి అర్హత లేదు నీకు ఏదో భయంకరమైన నీలాంటి క్యారెక్టర్ చూసే నీ ముగ్గురు పారిపోయాడు సార్ మాధవితో నేను కలిసి ఉంటా సార్ సారీ చెప్తున్నా సార్ లేదు మేడం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ త్రీ థింగ్స్ ఒకటి మనం ఎగ్జాంపుల్ ఐ నో ఐ నో ఇట్స్ ఎ వెరీ ఒఫెన్సివ్ థింగ్ దట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ హియర్ దాని గురించి ఈ వేదిక మీదకి ఎందుకు వచ్చామని మనం ఫీల్ అవ్వకూడదు ఎందుకంటే దిస్ షుడ్ బి సెట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ చాలా మందికి ఏంటంటే మనం ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ క్రియేట్ చేయాలి ఎథిక్స్ పోయి శారీరక పరమైనటువంటి స్వార్థపూరితమైనటువంటి మనుషుల్లో వచ్చేటటువంటి మార్పులు ఈరోజు సమాజానికి కనిపిస్తేనే ఒక భయం అని ఉంటుంది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే ఇలాంటి అక్రమ సంబంధాలు ఎంత దూరం కొనసాగినా కూడా నేను సేఫ్ అనుకునేటటువంటి విధంగా కొంతమంది అనుకున్నా నా కూతురుకో నా కొడుకో నేను ఏదో న్యాయం చేస్తున్నానని కాకమ్మ కబుర్లు చెప్పినా కూడా సమాజం ఎదురుగుంట తలదించి ఎంచుకునేటటువంటి పరిస్థితి అవమానకరమైనటువంటి పరిస్థితి ఖచ్చితంగా మీకు శిక్ష పడుతుంది అనేటువంటి తెలియటం గురించి ఈ వేదిక ఉంది ఇది దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ కనకమ్మ సైకాలజీ చూస్తే మేడం డిఫెన్సివ్ సైకాలజీ అని అంటా ఉంటాం డిఫెన్సివ్ సైకాలజీ అంటే ఏంటంటే ఈరోజు ఆవిడ ఏదో కూతురు గురించి నా బిడ్డ గురించి వాళ్ళ న్యాయం గురించి మేము ముగ్గురం కలిసి ఉంటే నేను సంపాదించేటటువంటి ఆస్తి బయటకు పోకుండా నా ఆలుడి దగ్గరే ఉంటుంది ఇవన్నీ ఏమీ కాదు సి బేసికలీ ఈవిడకున్న సైకలాజికల్ మేకప్లో ఏంటంటే ఆవిడ ఏదో మిస్ అయింది తన లైఫ్లో ఎందుకు మిస్ అయింది ఎలా మిస్ అయింది అనేటటువంటి పూర్వపరాల్లోకి వెళ్ళటం ఇంత టైం మనకు లేదు అది వెళ్ళటం కూడా అనవసరం ఎందుకంటే హైలైట్ ఏంటంటే కనుక ఈవిడ క్యారెక్టర్ ఈరోజు ఎంత భయంకరం సో ఇందులో ఉండి ఉండి ఏంటంటే ఈవిడ ఏదో విధంగా ఆరు నూరైనా నూరారైనా బిడ్డ మొగుడైనా పర్లేదు పక్కింటో ఆడదాని మొగుడైనా పర్లేదు నాకంటూ ఒక మగదిక్కు అనేటటువంటిది ఉండాలి ఆ మగదిక్కు నాకు ఏదో తోడునివ్వాలి అతని నుంచి వచ్చేటటువంటి ప్రేమ అక్రమంగా అనిపించినా దరిద్రంగా అనిపించినా ఆ ప్రేమను నేను ఆస్వాదించాలి సో దీంతో ఈ డిఫెన
నేను ఇంత ఇందాకటి నుంచి ఒకే మాట మీద ఉన్నాను ఇప్పుడు కూడా అదే మాట మీద ఉంటాను ఈ వీళ్ళిద్దరికీ కూడా క్యారెక్టర్ మాధవి అనేటటువంటి క్యారెక్టర్లో వీళ్ళిద్దరికీ ఒక కనెక్టివిటీ ఉంది అనేది వీళ్ళకి ముందు నుంచి తెలుసు ఇదేం మధ్యలో వచ్చేటటువంటిది ఏమి కాదు ఇదేమి కాదు ఎందుకంటే కనుక ఇలాంటి అంశాలు దాగు నీకు పిల్లలు ఎంతమంది ఒకళ్ళు మీ అమ్మాయి ఏం చేస్తుంది పరాన చోట చదువుతుంది ఎక్కడ చదువుతుంది ఆ అడ్రస్ దగ్గర చదువుతుంది అయిపోయింది ఇది పది రోజుల్లో కానీ లేదంటే రెండు రెండు గంటల్లో కానీ తెలిసేటటువంటి అంశం కాబట్టి సో ఇక్కడ కనకమ్మ యొక్క సైకాలజీ ఏంటంటే ఈరోజు ఇవన్నీ మాట్లాడుతుంది ఈవిడ ఈవిడ ఒక మబ్బులో ఉంది ఒక భయంకరమైనటువంటి మబ్బులో ఉంది ఏంటి ఆ మబ్బు అంటే కనుక కూతురు ఎవరు కూతురికి ఏం అన్యాయం జరగబోతుంది నేను కన్నటువంటి కూతురు యొక్క భవిష్యత్తు ఏంటి అసలు మానవ విలువలు ఏంటి బంధాలు ఏంటి అనేటటువంటిది కంప్లీట్గా ఆ కామం అనేటటువంటి ఆ దాని కింద నా కంప్లీట్గా కప్పడిపోయిన మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇది కనకమ్మ కనకమ్మ రియలైజ్ అవుతుంది మనకంటే ఇస్ అ వెరీ మ్యానిపులేటివ్ గై మాధవి లెట్ మీ టెల్ యూ హీస్ వెరీ కనింగ్ ఈజ్ వెరీ కనింగ్ నువ్వు ఏ వ్యక్తినైతే కనుక నమ్మేసి మా ఇంట్లో చెప్పేస్తాను వాళ్ళ ఇంట్లో చెప్పేస్తాను అని అనుకున్నావు ఆ వ్యక్తిని నువ్వు టెన్ పర్సెంట్ కూడా అసెస్ చేయలేదు ఇతని చరిత్ర ఇక్కడది కాదు గత చరిత్రతో అయితే ఇంకా చాలామంది ఇక్కడ కూర్చోవచ్చు కూర్చోగలరు అనేటువంటి నమ్మకం నాకు ఉంది ఎందుకంటే అతను సాఫ్ట్గా సైలెంట్గా ఇన్నోసెంట్గా మాట్లాడి ఆవిడ బ్లాక్మెయిల్ చేసింది ఫోటోలు బహిర్గతం చేస్తుంది ఇవంతా కాకమ్మ కబుర్లు దిస్ ఇస్ ఆల్ నాన్ సెన్స్ అతను మ్యానిపులేటివ్ గై నీ దగ్గర పిండుకోవాల్సింది అంతా నీ దగ్గర పిండుకున్నాడు స్వార్థం అంటారు దాన్ని స్వార్థం సెల్ఫిష్నెస్ అంటారు అన్ని డబ్బులు తీసుకున్నాడు ఉద్యోగం సంపాదించాడు నువ్వు బ్రేక్ఫాస్ట్లు డిన్నర్లు ఇచ్చావు శారీరకంగా నిన్ను వాడుకున్నాడు అదే లావాదేవి ఇక్కడ కూడా నడిపించాడు ఇక్కడ నుంచి కూడా ఇప్పుడు సో ఫైనల్గా ఏమవుతుందంటే కనుక మీరిద్దరు బ్యాక్ ఆఫ్ అయిపోతారు ఇవెన్చువలీ దట్ ఈస్ ఎండ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ స్టోరీస్ ఆడది అన్యాయం అయిపోతుంది నడు రోడ్డు మీద పడుతుంది అన్యాయం అయిపోతుంది అయిపోతుంది ఫైనల్గా అతను ఏముంటాడు ఇంకొక ఇంకొక శాలతీని ఎత్తుక్కుంటాడు ఆ శాలతీ కూడా ఇదే టైప్ ఉంటుంది మీరు సహాయాలు చేస్తారు అన్ని దిక్కు మొక్కు నువ్వే అంటాడు వాడికి రెండు కొమ్ములు వస్తాయి ఇంకో దాంతో ఆన్లైన్లో ఉంటాడు సో ఇది వాడి సైకాలజీ ఇప్పుడు నీ వరకు వస్తేనమ్మా నేను నిజంగా నేను చాలా బాధపడుతున్నా సి ఐ ఫీల్ వెరీ సారీ ఫర్ యువర్ కండిషన్ కానీ ఈ కండిషన్కి ఏంటంటే బాధపడి జాలు చూపెట్టి సానుభూతి చూపెట్టి అయ్యో నాన్న నీకెంత అన్యాయం అయిపోయింది ఎందుకంటే ఒక ఒక ఆడది తను ప్రేమించినటువంటి వ్యక్తి మొగుడైనా ఎవరైనా కూడా పక్కన వేరే పరాయి స్త్రీని చూస్తే కనుక కింద నుంచి పై వరకు కాలిపోతుంది తను అలాంటిది సొంత తల్లినే ఆ స్థానంలో చూడటం అనేటటువంటిది నీ మానసిక నీ చిన్న వయసుకి ఎంత గాయం తగిలింది నా తల్లి యొక్క క్యారెక్టర్ ఈరోజు ఆడిపోతే పోయాడు ఆడు ఏ గొంతలో దుంకుతాడు అది తల్లి తండ్రి లేనటువంటి టైంలో కూడా పుట్టి పెంచి ప్రేమగా పెంచి లాలించి పాలించినటువంటి ఒక తల్లి యొక్క క్యారెక్టర్ ఈరోజు నీకు ఒక సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్లో బ్రేకింగ్ న్యూస్ లాగా వినిపించడం అనేటటువంటిది నేను మానసికంగా ఎంత గాయపరిచింది అనేది ఒక మానసిక వైద్య నిపుణుడుగా నాకు అర్థం అవుతుంది సో ఈరోజు ఏదైనా హెల్ప్ కావాలన్నా సపోర్ట్ కావాలన్నా లీగల్గా ఒక సపోర్ట్ కావాలన్నా ఏది కావాలన్నా కూడా ఎవ్రీథింగ్ గోస్ టు యూ వీళ్ళిద్దరిని పని చేసేటటువంటి విధాన మార్గాలు మేడం చెప్తారు బట్ దిస్ ఈజ్ ఎ లెసన్ ఫర్ లైఫ్ నీ జీవితానికి కావలసినటువంటి ఒక గుణపాఠం ప్రేమ అనేటటువంటిది ఒక హార్మోన్ పరమైనటువంటి ఒక ఇమోషనల్ అంశం ప్రేమించడం చాలా ఈజీ వాళ్ళని మనల్ని ప్రేమిస్తారు మనల్ని వాళ్ళు ప్రేమిస్తారు కానీ ఆ ప్రేమలో ఉండవలసినటువంటి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ఎలిమెంట్ ఏంటో తెలుసా స్వీయ నియంత్రణ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ నాట్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఏ నేను ప్రేమించేసాను ఆ లవ్ సింబల్ పంపించాడు నేను లిప్ సింబల్ పంపించాను అయిపోయింది మన ఇద్దరం కనెక్ట్ అయిపోయినా దట్ ఈస్ నాట్ లవ్ లవ్లో ముఖ్యంగా కావాల్సింది ఏంటంటే థింకింగ్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ కావాలి సో నీ గోటి ఆడపిల్లలకి నేను చెప్పేది ఏంటంటే నువ్వు అన్యాయం అయ్యో కాదనట్లేదు బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ లెసన్ ఫర్ యూ అండ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఫాలో ఇన్ యువర్ ఫుడ్ స్టెప్స్ నీ అడుగుజాలలో నడిచేటటువంటి చాలా మంది ఆడపిల్లలకి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ఒక గుణపాఠం నేను అన్యాయం చేశానండి నా బిడ్డకి లేదమ్మా నేను మాట్లాడకు సైలెంట్ గా 